，你别身在福中不知福，我只不过是没有把钱交给你管。你现在就要跟我离婚，你不要咱们两个小宝贝吗？你要让他们成长在单亲家庭吗？我以前就是你这种思想，为了咱家两个小宝贝，我一直在容忍你，容忍你欺负我，容忍你压榨剥削我。你以为我就会一直会任由你欺负我吗？反正无论你说什么，我现在一句话也不信你了。我跟你结婚七年，你有真的把我当成你的枕边人吗？你有好好对我吗？你是真心对我吗？你一直就在防备我、压榨我、剥削我，你只会从利益角度想，我身上还有没有值得被你掠夺的价值？你有真的爱过我吗？如果你不爱我了，你还不如就此放过我，你走你的阳关道，我走我的独木桥，就不要互相纠缠、互相折磨了。你怎么说离婚就离婚？就为了这点事，你至于这样吗？事情还要从几天前说起，老公。明天咱们大宝的兴趣班要交费了，今天老师问我要钱，我都没有得转过去，还有生活费也没有了，你给我转点钱过来吧，不然咱们全家明天都要没饭吃了。还有水电物业什么的，也是要明天交，反正所有事情都攒到一个时间来了，你还是多给我转一些钱吧，我怕等会又不够用了，还得再问你一次。我说老婆，你当我是提款机吗？随时问都有钱给你。我们结婚之前就商量过了吧，每个月我固定给你生活费，你在家做好规划，带好孩子。可是现在呢？一个月还不到就要问我要了，你这个女人真是一点用都没有，天天就只会伸手要钱，当助米虫当上瘾了是吗？干啥啥不会，就只会跟我要钱。我现在听到你跟我要钱，我就烦得很。你说我娶你回家到底是有什么用？大帅，做人要讲良心吧，我不就是问你要点生活费吗？你激动的什么呀？搞得好像我一天天的就是靠你生活一样，我是为我自己要的吗？我每天做的饭你不是在家吃的吗？我给你生儿育女，为你操劳这个家，你居然骂我是助米虫。你真是没良心的渣男！你有多少年不去菜市场了？你当现在还是十年前的物价吗？你每个月就给我两千元，我要买菜，买两个宝贝的衣服日用，家里的柴米油盐酱醋茶哪样不用钱呢？两千块你还想用到天荒地老不成？要说十年前的物价的话，两千块都可以用一年了，换到现在，我是给你算一个月的还不行？我就不明白了，两千元怎么就不够用？我自己一个人每个月就花不到一千元，坐车吃饭抽烟，省着点花一点问题都没有，家里就你和两个宝贝。宝贝吃的东西又不多，两千元完全绰绰有余。我看你是拿着我的钱买化妆品买宝宝了吧，小花？不是我不让你买这些东西，你看看，你买一套化妆品就要上千块钱，衣服包包又要大几百，这样子，就算我给你再多也不够花啊！你就不知道赚钱辛苦，应该要多体谅一下你的老公吗？花钱节制一点，把钱省下来以后，我们过好一点的生活不行吗？我都被你无语到了，两千元你当是多少呢？够用就不错了，还能有多余的出来买化妆品？你就别胡说了。别人家的老公给老婆家用，至少五六千块，你呢就给我两千元，不仅要负责一家四口的吃喝拉撒，还要交物业费、煤气水电费。你说这些哪样不花钱？你是不进菜市场，不知道柴米油盐贵。我理解你，那你能理解我吗？每次问你要钱，你都要抱怨，我都受够了。你花钱大手大脚的，我说你两句都不行了是吧？你要羡慕别人家的老公，那你就去找别人家的老公，你就别跟我要钱了，我就是没有能力供不起你了。反正一个月就两千元，超出的部分。你自己想办法，你又不是没手没脚，两个宝贝现在也准备开始上幼儿园了，没事的时候你去想想怎么赚点钱回来补贴家用吧。小花听得很生气，但是因为自己确实没有赚钱，也没有办法闹得太过分。想到自己竟然有一天会因为每个月两千元的生活费跟大帅争吵，就很难受。可是事情总要解决，为了解决生活费不足的问题，小花第二天就跑回娘家找父亲帮忙给安排一个工作。老爸，趁你现在还没有退休，你能不能在你们厂里给我安排一个比较清闲的工作呀？我现在就想找一份可以兼顾家庭和挣钱的工作，你帮我想想办法吧。现在孩子渐渐长大了，我也有了一点时间，想要自己去赚点零花钱，钱可以不多，够贴补一下家用就行了。自从你结婚之后，就开始在家当全职太太了，都已经几年了。今天怎么突然想要找工作了？你是缺钱花吗？要是缺钱花的话，你就直接跟爸说，爸给你转钱就行了。你现在在家看孩子，你能有什么时间和精力工作呢？爸，你有所不知，我昨天因为钱的事情又跟大帅吵架了。我觉得这样的生活我受够了，我再也不想当一个伸手要钱的家庭主妇，天天被人骂成助米虫，我一点自尊都没有了。所以你就帮我想个办法吧。你说什么？我那个不要脸的女婿居然敢这么对你？你看我不弄死他！一个大男人挣钱不给自己老婆花，他想给谁花？给外面的女人花吗？真是一点男人的担当都没有。你又不是天天在家躺沙发看电视，你把我的外孙照顾的那么好，他怎么还能做出这样的事情来？你又不是第一天认识我老公，他就是个抠门的铁公鸡，他只会对自己大方，对我是越来越小气。以前我没钱了，都不用我开口，他都会主动给我钱了。
。现在我没钱，我主动开口，他不是推脱没钱，就是把我狠狠批斗一顿，才给我几百块。我们早就不是刚结婚时候那样子了，我们的感情已经变淡了。他现在是越来越过分。以前我看这人就不靠谱，没想到现在更过分了。他怎么这样子？我知道他一向小气，但我不知道他居然是这样对你的。现在我可是对他越来越没好印象了。那他一个月给你多少钱？你的钱都是怎么花的呢？他每个月十号发工资之后，就会给我转两千元，这些钱就要负责一家四口吃喝日用水电费。以前宝贝还小，两千块还能勉强够用，现在长大了，买衣服、买奶粉，还有早教班，你说这些哪够用啊？我一分钱掰成两半来用都不行啊！我跟他解释过了，他都不信，还怀疑我把钱用在自己身上了。我们就因为这个吵了一架。这男人不当家，就不知柴米油盐贵了。他只知道他在外面挣钱辛苦，不会理解你的。你以前我就告诉你，这个男人嫁不的。你看你不听我的话，如今你为他生儿育女后，才发现他是这样的人，你才知道后悔。现在知道还是应该听爸妈的了吧？你就不要跟我说这种话了。我知道那些话你不爱听，就是想起来生气抱怨一下。这女婿简直太混账了，他现在每个月挣一万多块钱，只给你两千块，够你干嘛？他把那些钱留下来给谁用呢？这件事非常重要。闺女，有件事情可能你要重视一下，他在外面是不是有人？你想想，他有没有什么不对劲的地方？这个问题我也是有想过的，我偷偷的去查过他的手机，但是没发现有什么蛛丝马迹。倒是后来我看他和他妈的聊天记录，发现一点问题。我那婆婆一直跟他说，不能给我太多钱，因为给我钱太多，我就会把钱花在我身上。他的目的是想让我和我老公过 A 制的生活，因为看我不工作，心里不平衡，担心他儿子的钱都被我用掉了。他们一家全都是一样的货色，那现在应该是大帅听了他老妈的怂恿之后，对你的抱怨越来越多了。我不用你说都能知道，现在两个宝贝都那么小，正是花钱的时候，买奶粉、买衣服这些东西还要从家用出，这完全不够用的。我不信他是一点都不会算账的。你现在就别生气，当初我就反对你们在一起，但你偏要。现在你们都有两个宝贝了。难道你就不要了吗？现在你已经无法随意任性了，应该想想怎么解决好当下的问题才是。你说的这个我是知道的，这种日子我真的一天也过不下去了。当然，现在我说要离婚，也只能想想，跟你抱怨抱怨而已，无法真的去跟他闹离婚的。现在只有你才能帮我了。哎，你是我的宝贝女儿，我能不知道你们的难处吗？父母无论任何时候都是子女的后盾，两个宝贝还小。要不要出来工作这件事，你必须慎重。给你找工作这是不难，但是我怕你没有办法兼顾家庭还有工作，对于很多人来说都是相当难的，到时候还容易顾此失彼。这样吧，我现在拿出十万给你，反正我们的钱也都是给你存的，但是你不要让大帅那个混账东西知道，你就当私房钱吧。他要知道你有钱的话，以后更是一分钱也不给你。如果你还是想上班的话，过几天我和你妈商量商量，看看帮你找什么工作吧。你先不要着急，好好过好眼前的生活，钱不是最重要的事情。小花开心的拥抱了一下父亲，表示感激，因为家里还有事情，她也没敢在家吃饭。跟父亲说完话之后就离开了。可是小花从娘家出来，刚到小区门口，就碰到了倒铁公鸡老公大帅。大帅一看到小花，就是一顿指责：“老婆，你今天疯哪去了？把两个宝贝让我妈看着你，自己一个人跑出去，潇洒是吧？我是真的服你了，有你这么当妈的吗？而且，你不知道我大姐和二姐都回娘家了吗？”你现在去超市买些好吃的海鲜回家，今晚给他们做一顿像样的晚餐，别抠抠搜搜的，让我在我姐面前丢脸，知道吗？我去哪里关你什么事？我是你家保姆吗？我去哪就必须跟你报备吗？每次跟我说话能不能温柔细语的？你对我说那么大声干嘛？我又不是聋子，你姐他们回娘家就回娘家呗，跟我有什么关系？他们要吃什么就买什么呗，我欠他们的吗？我就必须好吃好喝供着他们吗？我嫁到你家那么多年了，他们过来都没有带过一次水果。倒是每次都要我好吃好喝的伺候，凭什么呀？你别废话行吗？那是我的亲姐，我还没说话呢。你现在跟我计较什么？现在也没有让你花自己的钱，现在你就去买菜，不仅要买肉买海鲜，还要买些水果。我不是刚给你两千元吗？那都是给你家用的，让你买一些菜，怎么就那么费劲？他们又不是白吃你的，现在不过让你跑腿，你怎么那么懒？你那是前几天给的吗？已经是快一个月之前的事情了，而且你就给我两千块，你当你是给了我两千万吗？现在都多去那么长时间了，钱早就没有了。昨天我跟你要钱，你不是把我狠狠批一顿吗？现在你却要我去给你姐他们买好吃的，你要我买我当然没问题，但是我没钱，你把钱转给我，我就给你做事。你现在怎么变得那么计较了呢？我养了你那么多年，你就不能出一次钱？你没钱，你娘家没有钱吗？你家就你一个独生女，你父母的钱不留给你，等着给谁呢？
，你现在没钱就找你爸妈拿钱，别整天跟我啰啰嗦嗦。你不是总是嫌弃我在家什么事情不干，还一分钱不挣吗？我告诉你，如果这些年没有我在背后为你支撑这个家，你能有现在的成绩吗？你能安安心心出去赚钱，什么都不用操心吗？你废话，你还好意思说这种话？你是给你自己的脸贴金吗？你以为你就在家看着两个宝贝做做家务，就是在背后支持我吗？你知道，真正有能力的女人是帮助男人的事业再进一步的。就这个，你说。你帮上我什么了？我劝你最好不要说这种不要脸的话。我也没有时间跟你在这墨迹了，赶紧去买菜，然后回家做饭。待会我大姐他们该等着急了。你敢说你现在的一切都跟我没关系吗？如果不是我，你能有现在的好日子吗？你在外面打拼没有任何后顾之忧吗？没有我在背后默默付出，你能如此逍遥自在吗？现在你要我免费给你当保姆，还要我回娘家要钱养活你们全家，你怎么不说自己太不要脸了呢？我告诉你，你妈妈不是什么都要你和我算得清清楚楚吗？既然如此，那以后我给你们做家务，你就要给我发工资，我也不跟你要多了，就跟外面的一样，一个月三千块，这都是我看在我们之间多年的夫妻情分，已经是优惠价格了。你真的太可笑了，你居然还要跟我要工资？你听说过哪家人的儿媳妇给婆家做一顿饭还需要收费呢？你都不怕这些话，你说出来就被别人笑掉大牙。你不要脸，我还要脸呢。行了，我不跟你废话那么多了，我现在就给你三百块，多了退给我，买菜的小票全部给我留着，今晚回家我要对账。我怎么没有脸了？你一分钱就跟我斤斤计较，我出一份力，为什么不能跟你斤斤计较呢？现在你给我两千块钱，够我干什么呢？吃的喝的用的哪一样不是从这里出的？现在你要请你两个姐姐好吃好喝的，你还要从我这里出钱，想的也太美了。你说外面的男人跟你一样吗？哪家的日子不是这么过的？从你跟我结婚到现在，我就没让你上过班，天天在家舒舒服服过日子，我也没让你出去抛头露面挣钱，你还想要怎么样？不要身在福中不知福，行吗？行了，我把三百块转给你了。你就看着买吧。收到老公的转账之后，掉头去了超市。刚从车库出来，就看到婆婆全家人都在门口等着。小花，不是我说你，今天家族聚餐轮到了你家，你居然玩消失了，还把大宝和小宝都放在婆婆家，自己跑出去潇洒了是吧？要我说都是当儿媳妇的，为什么你当着就比我们舒服那么多呢？大姐，这人和人的命就没法比，咱都是劳碌命呀，不仅要照顾家庭，还要出去外面挣钱。你当全世界的男人都跟我小弟一样吗？是知道疼老婆的吗？人家这些年真是一天班也没让他上过，从来没有体会过人间疾苦的。小花马上翻了一个白眼过去。你们看看，咱们整个家族也有十几口人，他就买这点菜，够塞谁的牙缝呢？而且你就买海鲜、牛肉这些你都不买。小花，不是大姐总是针对你，你真的一点也不会做人。那么多人来你家做客，你至少要拿出女主人的态度来呀、啊！你这么做简直是打你老公的脸。我是女主人吗？你们不都是把我当成你们家的免费保姆？你也不看看大帅，一共就给我三百块钱，还说剩下钱给他退回去。你看看这些东西就是三百块，反正他给我多少钱，我就买多少钱的东西。你还要我倒贴吗？大姐，你还觉得我准备的不够丰盛？那你可以现在回你家，你吃你自己的更香。够了，就你话最多，别人不就提个意见？你看看你怎么说话的，哪有客人都上门了，还要客人回自己家吃饭的道理？你是不是疯了？现在别废话，赶紧开门，让我们进屋。为了等你，我们都站得腰酸背痛了。你也不看现在几点，还不赶紧进屋做饭了？真是一点礼数都不懂。弟媳妇，你现在做事真是没一件让我看得顺眼了。你明知道今天是家庭聚餐，你还要跑出去。我小弟给你的钱不够，你可以用你的家用钱补贴一下。反正都是一家人，都是你吃我的，我吃你的，有必要分那么清楚吗？既然现在都买回来，就别废话了，赶紧做饭吧。从早上我就没吃饭，现在饿得我前胸贴后背。小花气得不行，只能耐着脾气去厨房烧饭。老公回家后发现家里不仅闹腾得很，客厅乱得被打劫了一样，于是又对老婆一顿疯狂输出。不是我今天总挑你刺，你看你一天天在家，什么事情都不用管，还把家里弄得乱糟糟的。今天一屋子全是客人，你让别人看见了，背后要怎么说咱家？我真的不知道你现在怎么那么懒。你看客厅地上全是玩具，你还不知道收拾起来吗？你不是这个家的一份子吗？你要觉得外面乱，你可以动手收拾啊。我就是你娶回家的免费保姆是吧？买菜做饭，给你们收拾屋子，然后我干这些活，在你的眼里是一分不值。算了，我也不想继续跟你说那么多。你现在对我除了抱怨就是责骂，我为你生儿育女、操持一家的事情，最后也没有落得你一句好话。这是今天买菜的收据，三百块钱花的一分钱不剩，你姐他们还觉得买少了。反正你给我多少钱，我就办多大的事情。不对啊，我不是给你三百块吗？怎么就二百块钱？剩下的一百元你捞自己兜里了。你这人怎么这样呢？我给你三百块。你居然就买这件东西！今天是家庭聚餐日，你这么干就是要我在亲戚面前丢脸是吗？今天我不是跟你说吗？
，你一个月要给我发三千元的工资，我今天收你一百元已经算少了，下次你还要补给我的。以前我为你们干那么多事情，所以从现在开始，我也不会像个傻子一样对你们家当免费保姆。你怎么能这么说话呢？当年你可是我花了彩礼娶到家里的，从你入门的那一天开始，你就是我们家的人了，你怎么分得那么清楚呢？还要算什么工资？你说出去简直让我丢脸，人家会觉得我儿子是个妻管严。当年就不应该同意你们俩结婚，现在想想，我真的后悔了。婆婆，我这不是学你的吗？你不是总是跟我老公说，让他每个月不要给我太多钱，就按每天五十块的标准给我。我又不是你们家的保姆，凭什么要给你们免费干活，还要倒贴钱呢？你要说后悔，不应该是我后悔吗？怎么嫁到你们这种家庭呢？你怎么说的？现在外面都流行 A 制婚姻，从你跟我儿子结婚开始，他就没让你出去上过班。这对你而言就是天大的幸福，每天供着你吃喝，又不让你们去外面抛头露面。你现在能过上这么舒服的日子，还不是因为有我儿子在外面为你打拼？你还有什么不知足的吗？我知足，我幸福，真是天大的笑话！你说一个月两千块的家用，操持一家内外大小事情，你说到底是谁知足谁幸福呢？我每天都要想着怎么把每一分钱用到极致，还免费给你们家当牛做马，你们肯定是知足和幸福的。老婆，你就买这点菜吗？够我们一家人吃吗？连个像样的硬菜都没有，我给你的钱你都买啥了呀？我真是服了你，就买菜这件事，你都不能好好给我办好。你说娶你当老婆，我还有什么可知足和幸福的？大帅今天在小花面前吃瘪了，本来想对他发火，可又想到今日是家庭聚餐日，外面那么多亲戚在，还是硬生生忍下怒气回去餐桌招呼客人吃饭。妈，姐，大嫂，你们今天就凑合对付一口了。今天买的菜确实少了些，不过也没关系。等下一会，我请你们去五星级酒店吃自助餐，让你们吃得饱，吃得满足。今天弟弟给你们负责到底了。听到大帅说要去五星级酒店，家人都开心极了。当时肚子也饿，看到桌子上的海鲜特别有食欲，就不管儿媳，开动起来，很快把餐桌上的饭菜都吃完了，留给小花的是一堆空盘子，什么菜也没留下。哎呀，你这顿饭做的太好吃了，我们把你给忘了，没给你留菜了。你现在看看冰箱里还剩下什么菜，你自己做点，不行就煮个泡面也行。真是不好意思，你都忙活一天了，我这个当婆婆的确实是失责了。妈，别管他。他又不是三岁小孩，他肯定是能自己解决自己吃饭问题，不用咱操心，咱该干啥干啥去。小花没有搭理大帅一家人的冷嘲热讽，后自己去厨房给自己下了一碗鸡蛋面，吃完就自己带女儿回房间休息，却不知道老公和婆婆及两个姐姐商量一件重要的事情。小弟，今天我们特意来就是要跟你商量一件事，还是上次那件事。你也知道，我现在离婚了，我家那小子今年要上小学了，我想让他来你这边的小区上学，但是现在我想让你媳妇帮我接送他上下学，平常住在你家。反正他一个人在家也没啥事情，反正带两个也带，带三个也是带。这件事你帮我跟他好好说说吧。没错，儿子，我也是在为这个发愁。你大姐今年刚离婚，她一个人还要上班，忙着挣钱，确实没办法有这个时间接送上下学。你媳妇在家什么事都不用管，刚好可以帮你大姐做这件事。妈，姐，不是我不愿意啊。你也知道大外甥要来这边上学需要户口，但他又没有户口，这怎么办呢？至于大外甥在我家住接送这些问题，就需要我老婆同意了。不过你们也看到，现在我跟他的夫妻关系处得跟仇人一样，他肯定不愿意听我的话。户口问题好解决，你将你这个房子的产权转给你大姐，户口就转过来，你大外甥上学的问题都解决了。但是这件事，我建议你还是不要跟你媳妇说，他那性格要是知道了，肯定是要跟你闹离婚的。咱妈说的没错，户口问题你就暗自操作就好，别跟他说实情。如果你媳妇不想给我接送上下学，我可以每个月给他工资，就给三百块好了，这些钱也够他的油费了。这样也算帮你们减轻负担，你说是不是？这件事我上次就已经跟他提过来了，因为这件事我们冷战了半个月，这几天不冷战变成了热战了。那天晚上我推搡了他一把，现在跟我说话特别冲。如果我现在跟他提这个事情，他肯定不会同意的。儿子，你还是不是男人了？这点小事你都摆平不了他，你是不是等着他站在你的脖子上撒尿了？你才是真正的一家之主，你能不能立起来？你不要让妈看不起你了。你现在是帮你亲大姐，又不是外人。怎么说？你大姐才是跟你有血缘关系的，你媳妇不行，换一个也不是不可以，你说对吧？妈，我和大姐的关系还用你说吗？小时候如果不是有大姐带着我，我都成了无人管的小孩，所以我从小就特别尊敬大姐。如今大姐有困难，作为弟弟肯定要想办法要帮忙，你们就先别着急，我会好好想想如何去跟他沟通这事情。户口的问题好解决，就是让他接送吧，我觉得有些费劲啊。他现在干什么都跟我谈钱，我都无语了。我不是说了给钱吗？我给他每个月三百块。你就帮我好好劝劝他。这样吧，我去超市给他买点吃的用的。所谓拿人手短，这样他就不好意思不同意。你就按我说的办吧。你外甥要上学，这件事真的特别的重要。你这是不相信我？
，那你就直接跟他说啊。现在我跟他说了，他也未必会听我的话。你这是什么意思？我不过是希望你能帮帮我。你也知道，你媳妇很不好说话，现在你一定要帮我呀。最近这段时间，你们之间关系也挺僵的。只要你哄哄他，只要他开心了就好。你跟他提的任何要求，他一定会满足你的。这是你姐有经验。全家人内部将这件重要事情敲定后。老公就开始筹备计划，买一条金项链回去哄老婆。老婆，对不起，这次是我不对，我想了很久，一直自责。我知道我对你确实有些抠门，但是你也知道，我的钱现在都是我妈在管，所以我不是不愿意多给你钱，确实是无能为力。今天我特意去商场给你买了一条项链，你看是纯金的，我可是花了几千块，这是我给你真诚的赔礼道歉礼物。来，我给你戴上吧。你今天是怎么了？太阳是从西边起来吗？你居然会主动会给我买礼物，而且买了几千块的金项链。我简直不敢相信，你是不是被鬼附身了？你突然对我献殷勤，你是不是做了什么对不起我的事情呢？哎呀，你怎么说这种话呢？我不过是经过深刻自我检讨，深刻明白这段时间是我委屈你了。从你跟我结婚以后，你一直在家做饭做家务，为我生儿育女。其实我一直都是感恩你的付出，而且我妈最近也一直在教训我，说我对你不好，所以我特意去商场给你买礼物。我目的就是希望你能够原谅我。我怎么那么不相信你的话呢？你要真的是想让我原谅？就直接给我钱就行了。你把你的全部工资都给我，我就会相信你真心悔过。你以为用一条金项链就想让我原谅你曾经对我的伤害？你真的太小看我了。老婆从老公手里接过金项链，她一看就知道这个金项链是假的，只是表面镀一层金，顶多就两三百块。虽然内心十分恼怒，但是还是不能表露半分。现在对这个老公是越来越失望了。老婆，这个金项链可是今年最新的款式，你戴上看看。以后你跟小区的宝妈一起也不用自卑。以后你要什么礼物都直接告诉我。老公就给你买啊，我可不能让我家媳妇在外人面前自卑啊！你要有什么事情就直接说吧，别在我这装模作样了。你有话就说，有屁就放，别逼叨逼叨的半天不说重点。我看着这副德行，我就想吐。哎呀，你怎么这么说话呢？我对你不好，你骂我；现在我对你好，你也骂我。现在都不知道怎么做了，你才能对我满意。其实我今天确实是有一件事要跟你商量。我大姐不是刚离婚吗？我外甥现在来咱小区这个小学上一年级，咱这个房子已经过户给我姐了，以后他们也会在这里吃住。反正你现在在家也没出去工作，所以以后你就辛苦一些，多带一下外甥。反正两个也是带，三个也是带，你也习惯了对吧？大帅，原来你今天突然对我好，就是为了讨我高兴，然后让我傻乎乎给你带外甥是吧？是你姐想的损招吧？你妈肯定也是鼓捣你，让你一定要说服我，让我给你姐当免费保姆和育儿师是吧？你们家真是打得一手好算盘了。现在你就想用这条几百块的假金项链收买我，真是太小看我了。你怎么能这么说话呢？你是我老婆。我对你好本来就是天经地义的事情，而且你帮我姐带她家老大，也不是说一分钱不给你。我姐说了，以后每个月给你三百块钱，你不是也想多挣钱吗？以后你多三百块就可以买点自己想要的东西，不挺好的吗？你上次说让我给你每个月发工资，这件事我也认真考虑过了。我也知道你在家也不容易，我每个月给你两千元，然后我额外再给你三百块，相当于每个月多六百块，你说行不行？当然不行，我凭什么要为你们家当牛做马呀？你们一共就给我六百块钱。我就这么廉价吗？我就直接跟你说了吧，我准备等大宝和小宝都上幼儿园，我就出去上班。以后我要钱就直接挣，我不会再跟你伸手要钱的。你也不用像施舍乞丐一样跟你要点钱那么费劲。我再也不想让我自尊被你按在地板上摩擦。而且你外甥是你大姐生的，又不是我生的，我干嘛要帮他呢？他以为给我三百块钱就要花出三千块的价值吗？你们这算盘打得够响。不过你要我照顾好这个家，照顾你外甥也不是不可以。但你必须把你全部的钱，还有每个月的工资都给我，否则你就别指望你勾勾手指，我就像哈巴狗一样讨好你，这绝对没门的事情。你是不是吃饱了撑了？我让你在家享福，你居然说要出去上班，你是不是疯了呀？我发现你这个人真是身在福中不知福，不是你就不能踏踏实实在家当你的全职太太吗？你都不知道你的同学有多羡慕你，羡慕你嫁给一个让你在家当全职太太的老公。我也不要求你出去挣钱补贴家用，你还有什么不满足的？我劝你现在就别折腾些没用的事情。老老实实在家待着，看好咱家两个宝贝，还有接送我外甥就行，其他事情都不用你操心。我每个月花两千元支撑一家四口的生活，你说我这叫什么阔太呢？你说出去简直不要笑掉别人的大牙了。也就你有这自信，说出这种不要脸的话，你就是一毛不拔的铁公鸡，只会想怎么从我身上榨取更多的利益和价值。你说我跟你结婚在享福呢，我怎么觉得我是在受苦呢？我求求你了，你说话能不能摸着良心？你敢说？我都不敢听了。你以为我跟你在一起有多幸福吗？你能过上这样的生活，还不是要感谢我儿子？现在我儿子让你在家，你反而要出去上班吃苦头。你这个人就是没事找事干。哼，笑死我了！我怎么也是个大学生
，如果不是因为跟你儿子结婚，我现在需要变成一个跟男人伸手要钱的黄脸婆吗？我就是瞎了眼找了你儿子这种男人，你别乱把罪名栽赃在我们身上，我们哪里对不起你了？缺你吃的还是缺你喝的？我们全家对你算是可以了，你还有哪里不知足？你在家照顾家庭，我们也没要求你出去上班，你没有钱，那是因为你自己花钱大手大脚。不是我要说你，你总说你没钱，钱不够用，这根本原因还是你学不会勤俭持家。我每个月给你两千块，怎么就算少呢？你看看别人家两千块就可以过得红红火火，怎么到你这里就天天喊穷的呢？你们放屁！这种话亏你们能说出来？我现在用的化妆品哪里有上一百块的？大帅给我每个月两千块，要交水电费、燃气费，要给你儿子和女儿买衣服、奶粉等等。你说两千块钱还要我花出两千万的效果吗？你真是把我当什么了？如果不是我婚前那点存款，你以为你家这日子能过得下去吗？你们一家时不时的压榨我。吸我几口血，我还傻傻的在家为你们当免费的奴隶。我告诉你，现在我觉醒了，我不会再让你们觉得我好欺负了。你们压迫我，我必须要反抗，大不了我就跟你离婚。你以为我一直在忍你，是因为我怕你吗？行了，不就说你几句话吗？你干嘛像吃了火药一样，一点就着了？我不需要你去上班，目的还不需要你能好好在家，把咱家两个宝贝照顾好，其他事情我就没让你操心过。以后的生活费我多给你涨一千块，行了吧？加上我姐给你的三百块补贴，一共给你一千三百块钱，这样你就不用去上班。看别人脸色，在家舒舒服服的日子，干嘛不要？你以为你现在说这些，我就会信你吗？我妈说的没错，你这种人就不值得托付终身。我现在恨不得马上就跟你离婚。你这种铁公鸡，你就活该单身一辈子。以后你就让你妈给你照顾这个家，反正老娘是不想继续当你的免费保姆。你以为我会因为跟你结婚，为你生儿育女，就被你亏一辈子吗？我告诉你，我现在不会再惯着你了。你脑子是被驴踢吗？你现在就要跟我提离婚？你以为你现在还是一朵鲜花吗？你都为我生了两个宝宝了，你以为离开我了你就能找到比我更好的男人吗？你别身在福中不知福，我只不过是没有把钱交给你管。你现在就要跟我离婚，你不要咱们两个小宝贝吗？你要让他们成长在单亲家庭吗？我以前就是你这种思想，为了咱家两个小宝贝，我一直在容忍你，容忍你欺负我，容忍你压榨剥削我。你以为我就会一直会任由你欺负我吗？反正无论你说什么，我现在一句话也不信你了。我跟你结婚七年，你有真的把我当成你的枕边人吗？你有好好对我吗？你是真心对我吗？你一直就在防备我、压榨我、剥削我，你只会从利益角度想，我身上还有没有值得被你掠夺的价值？你有真的爱过我吗？我不爱你，我干嘛跟你结婚呢？跟你生儿育女呢？我是吃饱了撑的吗？哪个男人如果不爱一个女人，怎么就会跟她结婚共度一生呢？是你婚前是对我特别好，给我许下了很多的承诺，但是你婚后变成了什么样子呢？你什么话都是听你妈的，你以后就跟你妈过日子吧。我劝你也别去祸害别的女人了。你真的不配，你下半辈子只适合当单身狗。你说什么混账话？你还诅咒我儿子当什么单身狗？没想到你这个女人真是又坏又恶毒。我儿子对你哪一点不好了？你现在非要跟他离婚？你以为你是什么天仙吗？你现在又老又丑，这几年一直在家，你什么技能都没有。你离开我儿子，你有想过你以后的日子怎么过吗？你有考虑两个小宝贝怎么办吗？你是当妈的，你不能这么自私。老婆，我这次真诚的跟你道歉，以前是我不好，以后我会改的。你不能因为这件事情就要跟我离婚啊！你说哪家没有点问题和矛盾啊？你说别人有跟你一样闹离婚吗？你怎么就不能学学别人的？谁家过日子不是一地鸡毛，没有舌头碰不到牙的？要是每个人都跟你一样，动不动就要闹离婚，这日子就一天都过不下去吗？没错，我就是一天也不想跟你过了，我怕再跟你在一起，我都要少活十年以上。咱们还是好聚好散吧。这个问题我已经考虑清楚了，对于你和我来说，早一日离婚，咱们可以早一日获得解脱和幸福。这件事对你来说也是好事。你说你爱我，可是我从你身上看不到任何爱意，你还要睁着眼睛说瞎话，你欺骗得了我，你欺骗不了你自己，你就扪心自问一下，你到底爱不爱我？如果不爱，那就痛快放手吧，别磨磨唧唧，一点也不像个男人。好，既然你这么说了，我就不再挽留你了。我这个人是拿得起放得下，不是那种喜欢纠缠别人的男人。那么你要离婚，那我就成全你，唯一的条件就是你必须净身出户，大宝和小宝都必须跟我。你现在不想跟我过了，收拾好行李就可以回娘家了。明天早上咱们民政局见吧。你居然有脸让我净身出户！我跟你结婚那么多年，你的婚后财产就有我的一半，还有我为你生儿育女，为你操持这个家。我没有上班，你还要给我发补贴。如果没有我在背后默默支持你，你能获得今日的成就吗？既然我今天跟你提出离，我也是有所准备的。如果你一分钱不给我，那就等着收律师函。怎么就不能让你净身出户呢？这几年来，你为这个家贡献了什么呢？你又给这个家挣多少钱吗？你一分钱不挣，我儿子一直养你。
，让你在家舒舒服服。要不你能过得如此舒坦吗？你就别天真了，你还要告我儿子，我就看看你到底有什么能耐。怎么，你们还想一分钱不给我，让我一个人走吗？我告诉你，这是不可能的事情。子，虽然你这个房子是婚前买的，但是婚后还的房贷是夫妻共同财产，这笔钱你也别想抵赖。小花跟婆婆和老公吵了一架后，双方无法达成一致，于是回到自己的房间，开始收拾物品。当天晚上就带着两个宝宝还有行李开车回娘家，还提交材料起诉离婚。经过三个月后，法庭终于开庭了。小花，没有想到你居然敢把我告了，你以为你能拿到你想要的东西吗？只要我不同意，我咬死你出轨，你的同学，你看看法官会不会以你为过错方，将你判处净身出户？你以为说我出轨就行了？你有证据吗？你别张嘴就说，我简直服了你的脑洞，都不思考一下张嘴就来。你以为在法庭上可以随便说吗？不用负法律责任吗？你可真是越来越可笑！离开你是我这么多年来做的最对的决定，我现在还后悔当初，因为考虑到家庭的完整性，委屈自己跟你在一起。最终，法官判处婚后财产分一半给小花，而且女儿和儿子都归老婆，她每个月还要支付抚养费。而大帅没有了小花之后，生活是一团糟，啥事都不会做。想到这些，大帅后悔不已，回头又想找小花复婚，可是，一切已经来不及了。